ഇന്നെന്താ പെണ്ണൊരു പാട്ടു പാടാത്തെ ഇന്നെന്താ പെണ്ണിനൊരിമ്പമില്ലാത്തെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ പുൽപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ മരക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം കർണാടക ബോർഡറാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ന് ആ പഴയ സുഹൃത്ത് തന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ചാലും പുള്ളി പറയാം ഞാൻ കൊച്ചിയിലാണല്ലോ കൊച്ചിന്ന് വിളിക്കാൻ പറയും ചേട്ടാ എന്താണ് വിശേഷം ഇന്ന് മോനെ കിടു സ്രാവിനെ കിട്ടി തിമിംഗലത്തിനെ കിട്ടി പക്ഷേ ഈ കിടു സ്രാവൊക്കെ പുഴയിലുണ്ടാവും എന്നെനിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി പറയാം എടാ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഒരു ലോജിക്ക് ഒപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല ചെമ്പല്ലിയും അതുപോലെ വലിയ വലിയ ഒരു കിലോ ഒന്നര കിലോ ഉള്ള വലിയ വലിയ പിലോപ്പികളും സിലോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ പിലോപ്പി എന്ന് പറയും ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയും സിലോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് മീനൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇന്ന് ആ മനുഷ്യനെ തേടിയാണ് ഞാനും സൂര്ജും കൂടി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഇതേ ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സഹിച്ചിട്ടാ വാ അതാ ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ ആ ചങ്ക് ബ്രോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വലിയ മീൻ കിട്ടുമെന്നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വലിയ മീന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയൊക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ എന്റെ പൊന്നു ഭായി നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ കടവിൽ കൊണ്ട് എന്നെ ഇരുത്തി കുറെ നേരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ കടവിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തോ കൊമ്പസ്രാവിനെ കിട്ടുന്നോ മറ്റേ അത് കിട്ടുമെന്ന് ഇത് കിട്ടുന്ന ഇത് വലിയൊരു മഴയും വരുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തോണ്ട് ഇതെന്താ കൊത്താത്തേന്റെ കാര്യം എന്തോന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഈ വഴിക്കല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആന കയറി വന്നേ അല്ലേ അയില കയറും ഓ അത് ശരി സൂരജേ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയാണ് ഇതാ ആ ഈ ഈ പുഴയാണ് അതിൻ്റെ ബോർഡർ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് മൈസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം നമ്മുടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ഇതും പിന്നെ അതേമാതിരി രാജകൊട്ടാരൊക്കെ ഉള്ള മൈസൂർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മൈസൂർ അറിയാമല്ലോ സൂരജ് പോയിട്ടുണ്ടോ മൈസൂർ പോയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ സൂരജേ ഈ പുഴ എന്നറിയാമോ അറിയാമോ അറിയില്ല ഇതാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളിൽ ഒരെണ്ണമായ കബിനിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ പുഴ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഏകദേശം കൊത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏതോർത്തും വലിക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരിയൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒറ്റ വലിയ വലിച്ചാൽ മതി ചായ ഒറ്റ ഏ ഓക്കെ അത് വായിച്ചിട്ടാ നമുക്ക് ഇതേ ചെറുതായിട്ട് ചാറ്റൽമഴ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ആ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് ഇരുന്ന് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ഇത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വെട്ടിയെഴുതണം വെട്ടിയെടുത്ത് വരെ ഇതാ നമ്മളൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷെ സഹചര്യം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല നല്ല മീനുകൾ ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലോ മുക്കാൽ കിലോ ഉണ്ടാവില്ലേ അരക്കിലോ മുക്കാൽ കിലോ ഉള്ള മീനുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇതിന് ഈ നാട്ടിൽ പിലോപ്പി എന്നാണ് പേര് പറയുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലൊക്കെ സിലോപ്പി എന്ന് പേര് പറയും ഇതിന് പിലോപ്പി എന്നാണ് പേര് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതിനൊന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ട് വരഞ്ഞ് ഓ മുട്ടിയൊന്നും കിട്ടില്ല തേങ്ങയുടെ കൊണ്ട് ശരി സൂരജേ നമ്മൾ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ മേടിക്കുന്ന മീൻ പോലെയൊന്നുമല്ല നല്ല ചോരയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ അച്ഛാ നമ്മുടെ പഴയ പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പണ്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വല്ലതും അറിയാവോ മറന്നു പോയാ ആ മീനിനും ഈ മീനിനും കല്യാണം ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാ പിന്നെ കുറത്ത് വറക്കും നമ്മൾ അച്ഛാ നിങ്ങളുടെ കത്തി കൊള്ളാട്ടോ നല്ല ഗംഭീര കത്തി നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥിര ഇത് തന്നെയാണല്ലോ പണിയില്ലേ അപ്പം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ നമ്മളെ തല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാരെ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരത്തിനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ റെഡിയാക്കേണ്ട റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക്
അടിപൊളി ഫ്രഷ് മീനാണ് ഒരു മണി രണ്ടര ഞാനും എടുത്തോണ്ട് വരാം വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് വരാം വാ എന്തായാലും കൂടി എടുത്തേക്കാറ് ആ കത്തിയെടുത്ത് വന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ സുരേ ഞങ്ങളത് കഴുകിയിട്ട് വരാം ഇതെല്ലാം കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവനെ എന്താ മസാല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം ഈ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തന്നെ മുളക് നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്ത മുളക് പൊടി അതേമാതിരി തന്നെ പിന്നെയുള്ളത് ഇഞ്ചി നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ വയനാടൻ ഇഞ്ചി തന്നെ എടുത്ത് അരച്ചെടുത്ത നല്ല ഇഞ്ചി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിൽ പരട്ടി നല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് വലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ചതച്ചെടുത്താൽ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ശകലം ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഈ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി നല്ല ജീരകം നമ്മൾ നല്ല കഴുകി ഉണക്കി നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്താണ് പിന്നെ ഉള്ള നാരങ്ങ നാരങ്ങ നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സൂര്യേ നമ്മളിത് വരഞ്ഞ് നല്ല സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇവനെ വരയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നല്ല തിക്കാണ് മീൻ നല്ല തിക്കാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വരയണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല വേവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കണ്ടാ സുരേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടില്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടാ അതാണ് നിങ്ങളിതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ വലിയൊരു മീൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതേതായിരുന്നു ഓ സഹിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കണ്ടോ നല്ല ഇറച്ചി ആ ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ബ്ലഡോട് കൂടി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടോ നല്ല ഇതായിട്ട് കണ്ടത് കണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ മീനിനെ നല്ല വെട്ടിത്തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് വരഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഇനി ഇവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണം എങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും എങ്ങനെ കേട്ടോ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മസാലയൊക്കെ കുഴച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ തുള്ളി വെള്ളം അതിൻ്റെ മൊത്തം ഒഴിക്കണ്ട കുറച്ചിങ്ങനെ ആ നിൽക്കട്ടെ നോക്കാം നാരങ്ങനീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കാമല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇത് വരുമല്ലോ തെങ്ങ് ഇത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് മുക്കും നന്നായിട്ട് മസാല നമ്മളാ വരഞ്ഞിട്ട് വരഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല കയറി നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചു മസാല നന്നായിട്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല എന്താ ആ നല്ല ചുമന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ചോപ്പിച്ച് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് നല്ല സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോരി എൻ്റെ കൈ നന്നായിട്ട് എരിയുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ പുകയ്യ നല്ല പുകച്ചില അതെന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടുത്ത ഇവർ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മുളകാണ് ഉണക്കിയത് അതാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് കൈ നന്നായിട്ട് തന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പം മീൻ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൈയും അപ്പോൾ കൈ ഏതാ മീൻ ഏതാന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും അപ്പോൾ ഇവനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാല ഇങ്ങനെ കൂട്ടി മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായി ഇത് വാളും പരിചയമൊന്നുമല്ല ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള ചെറിയൊരു യുദ്ധത്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് ഇതാ ഇവനെ കമ്പിലിങ്ങനെ കോർത്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രം ഇത് നല്ല കൂർപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ാണ് അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെയ്യാണ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിനെയാണ് നമ്മളിനി ആ അടുപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സഹിച്ചിട്ട് ആ കമ്പം കൂടി ഇങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മീനിനെ കൂടി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരി
അല്ല സൈസിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആണല്ലോ നല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫ്രഷ് മീനായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ ഇത്ര ടൈറ്റ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് രജീഷ് തീ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ രജീഷ് എന്താ എടാ എല്ലാ സെറ്റാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ അവനെയും കൂടി നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നേരെ അടുപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സഹിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ മോനെ സൂരജ വാടാ സൂരജൻ നാവു ഈ കമ്മാടത്ര ഇത് മീനുകളല്ലോ ബെങ്കി മേലെ ആക്കി തരാം നമുക്ക് ഏനും ഗൊത്തായിത്താ സൂരജ വല്ലതും മനസ്സിലായാ കർണാടക ബോർഡർ അല്ലടാ ഞാനൊന്ന് കന്നഡയിലൊന്ന് കൊത്തി നോക്കിയതാ അതായത് ഈ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തീയുടെ മുകളിൽ ചുടുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വല്ലതും മനസ്സിലായാ ആ അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെയും കൂടി സൂരജ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് നോക്കിയേ ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെ അപ്പം അതും കൂടി ഇപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ സജിതാ അടിപൊളിയല്ലേ ആ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പരിപാടി അല്ലേ വെറുതെ അല്ല എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാടാ ഇവിടെ അടിപൊളിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായേ ഇവിടുത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് നല്ല തണുപ്പാണ് സൂരജ വന്ന് കുറച്ച് അടുത്തിരുന്നു നല്ല ഒരു ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏഹ് ആ അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പയ്യെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ വേവിക്കണം ആയിട്ടില്ല വെന്ത് വരുന്ന കാരണം ഒരു സൈഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരേ ഭാഗം കുറച്ച് കുറച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് സഹിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ സൈഡിൽ നിന്നും കൂടി ഒന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ ആ ഭാഗം കൂടി അവിടെ വന്നോളൂ ഓക്കെ ഓ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചുട്ട സ്മെല്ലൊക്കെ നല്ല ഗംഭീര സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സൂരജ് എങ്ങനെയുണ്ട് സ്മെൽ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലവണ്ണം അല്ലേ അതാണെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ നാടൻ ഇഞ്ചിയുടെയും ആ മുളകിൻ്റെയും ഉപ്പും ആ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ജീരമൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആ വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്നാടാ നോക്കിയവനെ നല്ല ഡ്രൈ ഓ ഇത് കണ്ടാ ആ നോക്കിയേ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഓ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ആ ഒരു സൈഡും കൂടി ഡ്രൈ ആയി നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പുറ സൈഡും കൂടി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടോ സൂരജ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ട് ഓ നല്ല ചൂട് അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ആ ഈ മീനിൻ്റെ തന്നെ ആ നല്ല പതുപതത്ത് ഭാഗം ഉള്ള വയറിൻ്റെ ഭാഗം അവിടുത്തെ ആ ഓയിലൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു നെയ്യൊക്കെ ഇല്ലേ നെയ്യാണ് ഈ ഓയിൽ മയത്തിൽ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരത്തൊന്ന് നമ്മളെ പറ്റിച്ച് വെന്ത് താഴോട്ട് ചാടി അവൻ താഴെ ചാടിയിൽ അവനെ വിടത്തില്ല അവനെ ഞാൻ എടുക്കും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതാ ഇതായതൊന്ന് ഇത് എടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇതായി ഇനി അടുത്തതും കൂടി താഴോട്ട് വരും നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാത്ത ആ ഓക്കെ വലക്കോളം നല്ല നല്ല വെന്ത് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്താ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും വെന്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ താഴെ ചാടി നമ്മളിവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാൻ നോക്കിയവരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടു ഇനി ഇതാ അപ്പോൾ അടുത്തവനെ ഓ നല്ല ചൂടാണല്ലോ സൂരജ് ആ അടിപൊളി അപ്പോൾ അവനെയും കൂടി നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു സൂപ്പറായില്ലേ അപ്പോൾ ഡിഷ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അഖിലേ വാ വന്നൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ടേസ്റ്റ് പറ അഭിപ്രായം പറ നോക്കിയേ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം അടിപൊളിയല്ലേ പൊളിച്ചില്ലേ പൊളിച്ചില്ലേ പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു ആ രജീഷേ വാ മോനെ കുറേ നേരം അവനിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേ നടക്കണേ വാ കഴിക്കാം രജീഷേ അച്ഛേ കഴിക്കാം നമ്മുടെ ചെറിയ ക്യാമറയ്ക്ക് പറയുന്നത് കുറേ നേരമുണ്ട് എന്നെ കൂടെ ഉള്ളി എന്നെ കൂടെ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിളിക്കാം ഇപ്പം വിളിക്കാം ഒരു ശരിയാക്കി തരാം ഇപ്പം വിളിക്കാം ഈ ഇലയൊക്കെയായിട്ട് പോവുകയാണോ ഓക്കെ സൂരജ് സൂരജിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ബൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള ദേ ദാ താഴെ കാണുന്നൊരു ചുമന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊന്ന് ഞെക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന അക്കിണിങ്ങിണി അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ